Meus amigos, neste conteúdo eu vou falar para vocês detalhes da reunião do Antônio Teixeira, representante do Luiz Castro, com os dirigentes do Santos, o que, que foi visto, o que, que ficou combinado e se realmente o Santos vai avançar com relação ao Luiz Castro. Conversei com pessoas do Santos, com pessoas ligadas ao mercado da bola e é assim, para abrir esse vídeo, a vinda do empresário Antônio Teixeira, que representa o Luiz Castro, é um sinal considerado muito positivo, é de que ele quer sim escutar o Santos, de que ele não ignorou a proposta do Santos, e escutou, e eu vou te dar alguns detalhes aqui, tá? a vinda dele ao Brasil não foi exclusiva para o Santos, eu fiquei sabendo também do Antônio Teixeira, existem outros clubes onde ele vai conhecer também e conversar e ouvir projetos, o Luiz Castro pediu para que o empresário comece a representá-lo ouvindo projetos para ele definir onde ele vai trabalhar em 2025. Então, vem comigo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações, deixe o like e comenta. Você acredita que Luiz Castro será técnico do Santos? O Santos vai ter punch para isso? Comenta aqui. O que eu abro dizendo para vocês é o seguinte. É, é, esse retorno do Luiz Castro já mostra ao mercado da bola um sinal positivo, uma imagem positiva do Santos, um técnico que é renomado, que teve os principais trabalhos nos últimos anos, dirigiu o Shakhtar Donetsk, depois o Botafogo, é, o Al Nasser lá do, do, do Cristiano Ronaldo, indicado pelo próprio Cristiano Ronaldo, né? é, é um sinal muito marcante para o mercado da bola, para boleirada, é um sinal marcante, opa, peraí. aí, o Santos não está para brincadeira. E é um sinal para aqueles que hoje têm contrato e que não devem continuar. Hum, me ferrei. Vou ter que procurar um lugar para jogar. Também é um sinal de que o Santos está pensando em 2025 diferente, apesar de não estar em uma competição continental. O que, que o Santos propôs para o Luiz Castro? Esqueçam o salário. Esse negócio de que ah, ele quer 50 milhões de dólares para investir em jogadores, esqueçam isso. Tá? O, o, o que o Antônio Teixeira veio fazer aqui foi conhecer da boca dos dirigentes do Santos o que, que é o projeto esportivo do Santos o que, que o Santos pensa para um treinador da grife do Luiz Castro do tamanho do Luiz Castro o que, que o Santos vai oferecer para ele uma exigência do Luiz Castro é carta branca no futebol profissional do Santos carta branca, carta branca ou seja, sinal verde Sinal verde e respaldo da diretoria para as decisões dele. Isso é muito importante. É o ponto de partida para o Luiz Castro é, aceitar trabalhar no Santos. E Luiz Castro e Alexandre Galo, aí eu estou falando, não cabem na mesma frase. Vocês concordam comigo? Não cabem. O Luiz Castro, essa presença do empresário dele aqui, de, encheu os dirigentes do Santos de orgulho, cara. Eles não esperavam que fossem aceitar o convite para conhecer as instalações e ir no tete a tete o projeto. O Santos iria até lá. Quem iria era o Galo. Opa, não. Eu vou aí. E o cara veio. O cara veio desde a noite de ontem. Segundo o Felipe Teixeira. Né? O, Felipe, não, o Felipe Mendes. Ele falou. E a gente foi apurando as, as informações. Tá? É... Qual foi o papo do Santos? O Santos dá a carta branca para o Luiz Castro. O Santos colocou à mesa as possibilidades para 2025. Dentre as possibilidades colocadas para o Luiz Castro, está o Neymar. Para como se ele nem deixou o Arábia. Gente, o Neymar, para a temporada 2025, ele chega. Se chegar em janeiro, é que os árabes facilitaram a nossa vida. Senão ele chega no meio do ano. Disputa o Super Mundial de Clubes lá e depois volta para o Santos para seguir o projeto dele. Existe a possibilidade do Ganso, que o Luiz Castro viu jogar de perto quando dirigiu o Botafogo, e gosta do Ganso. A possibilidade do Gabigol, o Luiz Castro viu o Gabigol em alta, depois em baixa. O Luiz Castro, é, pelo que eu fiquei sabendo, esses três nomes que venham, obviamente Neymar, Ganso aprovou. O do Gabigol falaram para ele, Olha, a gente depende de uma resposta do moleque, tal. fizemos a proposta, tal, isso, aquilo. Estamos aguardando, ele também não revelou se ele vai para o Cruzeiro ou não. Ele tem contrato com o Flamengo, está campeonato rolando ainda. Então, né, com a possibilidade dele ser aproveitado novamente, 
que é aquelas coisas, a gente sabe que o, Gabi, o Gabigol quer permanecer no Flamengo, ele quer forçar uma permanência no Flamengo dia 9 de dezembro, tem reunião lá no Flamengo, tem eleição no Flamengo, de repente o eleito pode chamar ele para uma conversa e tal, enfim, e ele tem lá um acordo verbal com o Cruzeiro e tem a proposta do Santos que é igualzinha do Cruzeiro, tá? É isso. Além disso, o Santos, né, se coloca à disposição do Luiz Castro para buscar dentro de um orçamento inicial e um, e um orçamento que vai ser progressivo ao longo da estadia do Luiz Castro, jogadores para ir compondo esse projeto que o Luiz Castro vai armar para o Santos. O Luiz Castro não quer a diretoria influenciada pela torcida. O Luiz, Carto, o Luiz Castro, a carta branca dele, faz parte também de um processo de profissionalização do futebol do Santos. Já deveria ser profissional. Ele não quer dirigente cedendo a torcedores por exemplo, se ele tomar três, quatro tacas seguidas, ele quer um projeto a médio e longo prazo, médio e longo prazo, então é que fala-se em contrato de dois anos renováveis por mais um ano, de três anos, médio e longo prazo, para atingir metas, para que ele possa trabalhar, para que ele possa é, mergulhar no universo Santos Futebol Clube, ele quer isso, o Luiz Castro gosta de CT vazio, só do, da, da a comissão dele jogadores, aqueles que participam do dia a dia não gosta de influências de fora, aí tem gente comentando aí ah, então o Marcelinho Teixeira que sempre está ativo lá vai perder espaço com o Luiz Castro, não ele é um dos que convenceu o Luiz Castro a escutar a proposta do Santos preferido dele, os preferidos dele eram Luiz Castro e Renato Gaúcho entre esses dois está o próximo técnico do Santos Tá? mas o Luiz Castro hoje ele aparece muito porque assim, ele deu essa, essa, esse sinal essa resposta que animou os Santistas que esperam uma resposta do próprio Luiz Castro já na sexta, porque eles estão preocupados na, na, na montagem, na, no planejamento do elenco, cara o Luiz Castro é um treinador que trabalhou nos últimos anos em clubes empresas, em SAFs em clubes que tem donos né? que são organizados como empresas então o Luiz Castro ele vai sentir muito a ausência da modernização da Vila Belmiro. Pô, vou jogar aqui. Olha onde ele comandou, jogou. Tudo bem, não como adversário, como visitante. O Botafogo tem um engenhão, cara. Tem capacidade triplo da Vila, quádruplo da Vila. Né? E estava ali sendo melhorado. Com o local para treinar e tudo mais. Lá no Alnácer ele também pô, jogava em, em impérios. Né? Gramado bom, condição boa para trabalhar no dia a dia. Então tudo isso ele quer trazer, ele quer implantar no Santos, ele quer ter carta branca para isso. E ele quer a profissionalização, ele quer assim, olha, anali, é, vamos buscar esses jogadores, o Santos não pode ter fronteiras, essa é a verdade com o Luiz Castro, não pode ter fronteiras. Isso foi deixado muito explicado para a diretoria do Santos, e a diretoria do Santos entendeu o recado e retornou positivamente às exigências do Luiz Castro. Então é assim, é um negócio que caminha para um desfecho bacana, com a possibilidade de um desfecho bacana, mas não dá para cravar que o Luiz Castro, porque o empresário dele veio aqui, será o treinador do Santos, porque a decisão será do Luiz Castro, e no momento que ele quiser, o Santos espera até sexta, mas ele pode querer responder de repente na primeira quinzena de dezembro, ou ele pode responder na sexta, eu vou, tá, tá aqui, eu quero começar a participar, me manda aqui o que vocês têm, ó, não quero esses jogadores, porque o novo técnico ele tem que fazer parte da limpa, e o Luiz Castro sabe, e no entendimento, pelo, pelo, por uma análise superficial, e o Santos já passou a lista de jogadores que não ficarão, e é uma lista gigantesca, que o Santos vai ter que se virar, que é a missão do Galo executar a não permanência desses jogadores, daqueles que vão ficar da utilização na base, e daqueles que podem chegar, de que o Santos tem capacidade de trazer, e essa lista agradou, a princípio. Claro que será inserido, serão inseridos os novos nomes, do Luiz Castro, caso ele venha a fechar com o Santos, o Santos muda de patamar, e muda de postura, caso o Luiz Castro aceite trabalhar no Santos, é muito diferente, o estilo de trabalho do Luiz Castro, com o do Renato Gaúcho, para quem não sabe, o Renato Gaúcho, quem dá treino é o auxiliar, o Renato Gaúcho é o cara da resenha, o Luiz Castro é o cara da atividade, da execução, um cara mais participativo, um cara que vibra junto com o time, que sofre junto com os jogadores, e que não dá moleza para ninguém, 
não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não, serviu, serviu, se não serviu, a gente vai eliminando, ele trabalha com aqueles que ele sabe que pode utilizar, então tudo isso foi colocado à mesa com o Santos, e a decisão não é mais do Santos, agora é do Luiz Castro, então o Santos aguarda até sexta, não se sabe se o Luiz Castro vai responder ao Santos na sexta, pode responder, um não, ou um preciso de mais tempo, ou um sim, e aí? Foi isso que eu consegui apurar internamente do que houve dessas conversas. Santistas, cartolas, ficaram muito felizes. O Antônio Teixeira saiu com a certeza de que o Santos, com as garantias de que o Santos pode atender o que o Luiz Castro precisa para trabalhar, para ter tranquilidade, para não ser enchido o saco. Tá? E agora vamos esperar o Luiz Castro responder. São essas as informações que eu tenho de momento. Tá bom? Tamo junto, qualquer novidade, cara, eu volto aqui porque com a gente não tem essa, tá bom? Valeu!